Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente, en esta nueva temporada entrando en los 11 años de Asia TV. Como siempre, es un placer enorme estar acá con ustedes y hoy vamos a tratar uno de estos temas eh, que me apasiona dentro de todo lo que es lo sociocultural. Vamos a hablar de un arte marcial eh, tradicional que es Bushu. Estuvimos con el maestro Chan y realmente eh, hablar con un maestro tan tradicional, escucharlo y poder eh, ver sus enseñanzas realmente es muy interesante. Estuvimos allí con un grupo de alumnos, nos habló muy extensamente sobre los puntos vitales, sobre eh, los mismos puntos que usamos para, que se usa para curar, también se usa para defenderse. Realmente una charla que vale la pena. Mientras tanto, enseguida Morena Ramírez les va a poner en contexto sobre este programa. Y en, enseguida viene la entrevista al maestro Chan. sobre un arte marcial tradicional muy popular en Argentina y en el mundo. Las raíces del Buyu se hunden en la historia de China. Se han encontrado menciones en obras fundamentales de la literatura y en hechos históricos. Buyu es la forma de decir arte marcial, muchas veces confundido con la denominación también china Kung Fu, que popularizó una serie estadounidense hace algunas décadas y que significa hacer algo con dedicación y esfuerzo. El Buyu está difundido dentro de la cultura tradicional china y se realizaba como una forma de combate, su verdadera función. Este proceso durante siglos se fue consolidando y luego de la revolución que encabezó Mao Zedong se comenzó a difundir en forma sostenida para extenderlo en la población general. Con el tiempo se ha promocionado cada vez más su aspecto deportivo, que enfatiza la espectacularidad y la estética de los movimientos, más allá de que se pierda su efectividad en el combate. Este cambio ha tenido para China una ventaja, porque el Buyu alcanzó una popularidad creciente en el mundo y sirvió para llegar a otros aspectos de la cultura de este país. Pero como muchas cosas en la vida, lo que se gana por un lado se pierde por el otro. Por ello, China busca maestros marciales de Wushu que se han instalado en el exterior y aún conservan los conceptos tradicionales intactos. El Wushu, como las artes tradicionales, es un sistema muy complejo que no solo contiene las técnicas que podemos ver en un gimnasio, sino una visión más completa y profunda que incluyen otros factores. El conocimiento de la biología y el desarrollo de las técnicas de sanación de dolencias que van desde lo articular a la curación de heridas cortantes con técnicas especiales son una muestra de lo profundo que deben ser los conocimientos y que se van perdiendo con el cambio de estructura de transmisión de detalles de secretos. Los grandes maestros tradicionales le dan sus conocimientos profundos a su discípulo, que generalmente era su hijo mayor, para que la próxima generación pueda repetir la mecánica. Los cambios sociales hacen que la enseñanza tradicional mute de una forma accidentalizada, con un programa que enseña en un gimnasio, lo que ha bloqueado la transmisión integral del arte marcial. Pocos maestros con el conocimiento antiguo han quedado y por su formación histórica suelen ser muy reservados. Hoy en China se comienza a tomar conciencia de que se está al borde de perder un tesoro cultural si no se actúa correctamente. Eso es todo por hoy, los veo la semana que viene con un nuevo informe. Ni 
，好了，那么我们我们的东西呢，就是说是从什么地方来的，是从我们老祖宗哪一代来的，是从什么地方来的，所以就是我们的东西呢，为什么又叫 family 啊？就是从以前，就是老祖宗呢，就是老祖宗呢，就是传下来的，所以呢，为什么要叫 family？ 因为是家里传下来的，所以家里传下来的，那么就是有第几代。还有呢，就是一个第几代，一个呢就是多少年份，那么在什么地方传下来的，就是这个正统的。因为我们中国人呢，就讲究这个武术方面的东西，功夫就武术。还有一个中医方面的，你是哪一代传下来的，从什么地方传下来，都是有名有姓的，好了吧？这么，而且我们中国姓钱的是有多少个姓钱的，多少个姓钱的呢？就是我们的姓钱的传下来的这个。历史上都有记载，而且国家都有记载的，不是像这样的姓呢，就是大家搞不清楚。我们中国都是一样的。如果你是中波，你姓李，你是姓李的呢，你们老祖宗在什么地方工作？老祖宗已经干什么了？以前是辉煌过的，还是没辉煌过？这全部有记录的，这叫家谱。好了，所以我们练拳呢，也有拳谱，第几代传下来的，第几代传下来的。我们搞中医的呢，也是第几代、第几代传下来的。都是有日子的，甚至几百年以前、上千年，全部是有的。所以，所以经常要讲 family 啊 ，family 啊，就这个道理。那说的我，我们是中国呢，就是一个是中医，中医呢有以前的，包括针灸、推拿，对吧？等等，还有开药方，全部包着在里头了。但是也是有文的和武的，那个中医纯粹开药方呢，这是文的。我们是属于武的，中国呢武武医呢不多，我们是属于武术医生，就是精通武术，传统的武术和那个叫就是功夫气功，然后呢就是再到呢就是说中医里头跟人家针灸推拿，开开一开药方，所以我们的医生呢和人家不一样，不一样在什么地方？我们是属于武医，啊，就是搞武术医搞武术的这样的医生，因为我们里的讲起来叫练拳不练功。到老一场空，上功不学艺，到老吹牛皮。就是所以我们这个中医呢，就是是这样的。所以武术医生就是武医。那么他讲的问题呢，就是说为什么打架，特别咚打痛了，这个这个伤口呢，这是一般性是打的呢，就是外面没有什么的，这是里头伤，这叫什么内伤？电动的磨力打，所以内伤啊。那么这一拳打进去以后，是里头呢就有淤血。啊，那医学这里头这有了这个伤以后呢，就会疼痛，好在下雨阴天啊会疼痛。如果这个拳打了厉害一点呢，是里头的内脏呢引起震动，对吧？甚至于胃，这个呢就是要死的，所以比较严重。所以这个时候呢，基本上这个毛病呢都是我们武医在看的，因为我们武医自己在练功的时候也会出现这种情况，也会就是呃练伤掉，所以我们专门有这种药，这种药呢也就是什么叫练功丹。这个练功丹呢，就是专门呢，就是练伤的时候呢吃的，好了。同样，这个练功丹呢，还包括一种呢，就是身体虚弱啊，身体有毛病啊，它都可以吃的，好了。这个呢，就是为什么打架打开了以后呢，所以需要我们中医来看，也就是一个是针灸，一个是推拿，一个是药方，就是开药给他吃。那么还有一个呢，就是刀伤，好像一一个刚才讲的是内伤，打伤了，好像打了秃臼了。那么我都是我们这些武艺来做的，另外还有就是像刀伤划开了，那么也是我们武艺做的，因为我们中国的武艺不是像现在西医它是缝针，我们没有的，我们把那个药封拉上去，或者把伤口拉起来以后，它好了以后呢，甚至于没有伤口的，啊，那这个都是在药里头，啊，那还有个骨头碎了，骨头打碎了。我们要整骨，要把这个骨头呢，要整给它整好，外面呢再给它敷药，就是美利西的，把药给它敷好、贴好，那么这个毛病就会好。而且，因为在这方面我们是非常非常的保守的。为什么保守呢？因为中国的法米利亚很多，中国自古以来的中医和武术都是保守的。这个东西呢，就是我们这个法米利亚，我们个家族会，别人不会了。但是在我们这个家族里头，这个方面传呢，就传在我们一个家族，就传在我们。我的一个就家族里头，啊，很多家族就是传在我们家里头，同样是我们家族里头很多人呢，他们不懂的，啊，但是他们知道有这个东西，我们有前世武武武武术，前世气功，前世家族的气功，但是前世家族他们知道我们前世家族有这个东西，但是不传传在他们呢，而是传在我们这一家里头，就是这个东西，这个呢就是打伤的叫这叫叫跌打损伤。
，系啦。咁啊，还有一种呢，就是这叫跌打损伤，就是跌打损伤，就是打架啊，还引起了损伤，系啦，或者皮破皮出血啊，那个那个还有那个骨头碎掉啦，骨头脱臼啊，真的是打在一类里头的，系啦。另外呢，就讲到是什么呢？就是讲到是疼痛。那么为什么有的人是心心多了多一点，咖啡色多一点？那翁不老多一点，乖小多一点，这又是一种讲法。这是什么讲法呢？这是一个呢是劳累过度，好的用力不当引起腰酸背痛，对吧？还有一个根据年龄也有关系，对吧？如如果腰痛了啊，受凉了，对吧？用力过度了，会引起各种毛病，像拄骨神经啊，好的是肩膀痛啊，叫烂肩风啊，对吧？天热的时候呢，有嗯、呃、电风扇呢一直吹在这儿，我们这个肩膀会痛；电风扇吹在后面呢，颈脖子会痛。背会痛，腰也会痛，用腰力不用力，那种受了凉，它就会疼痛。因为疼痛里头说一个呢是寒湿，就是寒湿六经，就是受了寒，受了凉，它会疼痛。一个呢是用力过度，疼痛。实际上这都是属于气血瘀阻。你看，像有的人，呃，这嗯脚上呢，他这个地方有一个疖子，一个筋筋的疖子，为什么呢？有这个疖，因为他这个气血在走走的时候呢。他没有走，就落了行了，就是一个阴一个阳，因为身上呢都是气血是分阴阳的，看到？你那个落着走走过去了，他怎么办呢？这个地方呢就会起来一个疖子。我们就是要把这个东打通，一个是用药物吃药，对吧？一个是药敷，还有一个呢就是我们用手法刮，要把他的这个毛病给他看好。因为中医呢是一个非常复杂的东西，中医呢一个是讲起来一个是针灸推拿，对吧？还有呢，推拿里头也很很粉，很有很,很多种类。那么我们的推拿呢，是我们 f a m i l i a 的推拿，我们自己家里的推拿是祖传的一字法。我们这一个手指里头，就是变化全部在这一个手指里头。还有我们家里呢，还有一个呢，就是拿法，三十六把通管活络拿法。我们中国现在国家只有八把半，只有八八个半呢、啊，有八把半叫开锁。我们家里呢有三十六把，所以中国一直在跟我谈这个问题。原来也是那上层了、高层了，也跟我谈，是不是叫我贡献出来？是不是叫我出书？我说我不会出书，对吧？就是我呢，这个就没拿出来，因为这是老祖宗嗯这么多年保存下来的东西，我不能随随便便的把它交出去，是就是这么回事，晓得吧？这个呢就是讲究的很多的手法，所以中国人呢，中医的中上呢，现在呢在发展中医。但是你要看，就是我们传人也是传自己的子孙，我们像上代都有规矩的，是传男不传女，对吧？以前都有规矩的，而且就是说，像一般性的中国的中医都是是在这个情况下面。如果我们传人，传给别人，传给我的徒弟、我的学生，但是我一定要看好这个徒弟、这个学生是不是好，对吧？如果传给了坏人，那就是去做坏事情；做过传给了好人，他就会去做好事。就会要做善事，对吧？我们跟人家病治病，不一定一定要人家呢有钱，人家没钱，我们一样的要支持人家，一定要给给给人家治病，这是我们在帮助人家，帮助病人，好的。所以呢，这个是打架和腰酸背痛呢，它又分为两种，一个寒，一个伤，一个伤，好的吧？那么同样的是内脏毛病，它又是另外一种了。那么内脏毛病呢，我们一起关系采取呢也是推拿、针灸啊。好像是艾灸啊、火针呐、啊，用中药，它是有各种各样的手法，各种各样的方法来搞。所以，我们中的中国的中医呢，就是非常非常的发，就是非常非常的复杂，也非常非常的就是讲有名，非常非常的好。为什么呢？中国的中医，你让它发扬光大，真的非常好。现在美国很多外国都在学我们中国的中医。特别是日本，他怕他把我们那个中药药方拿去骗去买去，他呢搞出来各种各样的中药卖给全世界，甚至卖给我们中国人。他就是采用我们中国的汉方，我们中国的药方呢，才去搞到这个样子的，好吧？这个呢，就是我们先谈到这里，好吧？因为像那个说中国的中医呢，实在太复杂了，因为有没有中医法密里啊？我们法密里啊呢，我们家里呢是一六八六年。开始传递的，那么前面传递呢也传递，但是前面传递呢，就是我们那个叫家那个中医家谱里头没有的，啊，那从一六八六年开始传下来，也就是康熙七年的时候，有皇帝呢，康熙七年的时候呢，一代一代一代一代传下来了，所以这个呢都有记者的，啊，都都知道的，所以
，你的东西是什么地方来的？这非常要紧，是家传的还是老师传的，还是自己看书自学的？这很讲究的，晓得。所以我们的呢，因为我们的上代也是练武术的，对吧？练我们前世武术嘛，前世内家功，所以我们的这个。这个这个医学方面，中医呢就融合在武术里头，所以我们呢是称为武医。所以，因为为什么呢？有的穴位是很重要，穴位的重要。一个呢，就是有的穴位呢，要针灸的时候要非常的当心，不要不要过深，就是过度了就会出毛病，好吧？你就像像肩颈，你过度了，它这个肺将会漏气，它漏漏了气以后呢？他这个人也会有生命危险的，还有在背上，心肺肝脾肾，这个肾呢都是打得很浅的。一般性讲后背呢是不是病，前面呢胸是紧，好了，所以说在后背的肾呢你不可能过量，他只是就是半寸就是半寸，打肥胀的人一寸就进去也没问题。但是你如果进了太深了，那你就打到内脏了，打到里面的东西了，那么就会出生非常危险的事情，甚至会把人给打死。所以打扎针呢，就看上去很简单，所以呢，就是这些个穴位呢，有些穴位呢是非常非常危险的。但是真正的扎针，你要有本事扎针呢，就是一根针，你能把你扎的跳起来，对吧？这个跳针，把把那个肌肉哒哒哒哒哒跳跳起来，这就 OK 了，这是这比较高级。还有一支针呢，就是烧山火、透天凉，这个针法呢，其实外面少的会的人就非常非常的少。在中国针针灸里头呢，讲起来呢，也就是一个诀。什么叫烧山火？它就是一根针，在你这个地方打了以后，然后呢，你会全身发热，全身出汗。本来我们是三十六、三十七度的，它会上升，热度会上升，身体发热，上升到三十七度五、三十七度六，对吧？最后上升，也是就是说我们里头的气血全部让它贯穿，全部让它火起来，对吧？这就叫烧山火。那么透天凉呢？我在还是打这个地方的穴位，但是我这个讲究呢是在这个手上，这个手上怎么捏？可是捏捏到后来呢，就是这个手上呢是，只是进多少出多少，这个里头都非常非常的讲究。那么手是按着的，讲摊到一个的上，就是、就是透天凉。那打的时候刚刚是火烧一样的，就烧山火，就是火一样的在烧。现在呢不是烧了，现在呢是凉。像冬天一样的哇，很凉，也会出汗，出汗了以后呢，就会凉。这个呢，就是这个针法呢，就比较高级了。这个你要说烧山火透天凉。刚才还有一个呢，就扎跳，我这一扎，这个的肌肉神经呢，就哒哒哒哒哒哒哒哒跳起来。所以像这方面的东西呢，中国呢是在慢慢的失传，会的人呢就不多。现在就是很多大医生、专业医生，也很多人不懂。那还有的人学问呢，叫八疗。就是在我们臀部后面呢，这叫八疗。这个八疗呢，就是八个洞眼，一定要把这个针呢打在这个针眼里头，才有效果，也才非常的有效果。好了，这叫八疗，在阿嘎那八疗。但是真正拿能打进去八疗的人呢，很多中国的专家啊、学者，他不一定打得进。讲了那点，八疗里头有十个高级医生，能有一两个打到这个八疗，那就是很 OK 的了。好了，不多的，所以扎针灸呢，就是说看上去很简单、很方便，但是针灸自古以来就是非常非常复杂的。但是一般性呢，人家打没关系的，还有一般性打了叫插秧，就这插一下，那也插一下，对吧？反正不把你打坏了，就是对吧？效果呢是有限的，甚至没有效果。这个呢叫插秧法，是没用的。但是真正打针灸呢是非常非常的，就是重要，非常非常的。难的并不是马上一看就会的，他是讲究这个针怎么刺，从方向什么方向刺，是那个顺经还是逆经？什么叫顺经？就是你这个叫经络的走向，是顺经走还是逆经走，对吧？都都很讲究的。所以这个打针呢也很讲究。还有那个天打针呢，我们是跟着子午流至，就跟着这个气候、天气、冷热、冬天的和日天的。白天的和晚上的，就是根据这太阳啊、月亮怎么转，根据这个气候呢，来治打针呢，这也都很讲究的。就是说，针灸是就是单单针灸一方面，你是针灸很方便，但是针灸这个就东西讲起来，真的是，真是很多很多很多很多太多太多的东西要他要说，好了，所以呢是无边的。所以我现在虽然讲了很多的东西，也讲了很多高级东西，但是也这就讲了针灸里头一点点，好了，所以你不要看。他也会扎针灸，他也会扎针，扎针灸大家都会，但是要你扎得好
，你要砸到什么手法就不容易了。同样的砸针灸，就是那个叫泻补。那么泻补实际就我们讲起来是最简单的东西，最基础的东西。但是泻补也在慢慢的失传。现在泻补呢，很多人都不会，对吧？这个做一个叫轻补重泻，很多人都不会扎这个针，这个针他他也不会扎，就是产生的这种情况。所以我们中国呢，现在呢，在中国呢，就是大量的推广中医，把这个中国的中医和针灸呢。嗯，推广到全世界，所以呢，现在呢，不管是美国还是加拿大，是甚至于巴西啊，我们四周围国家，还有法国、英国，全世界很多的国家都在发展我们的中医，都在发扬嘛我们的中医和针灸推拿了噻等等。现在像美国，美国部队里他的军医也会哎扎到苏尼老师，他们也会呢扎针灸，而且把针针针灸推拿呢做中医呢作为他们国家认可的一个。一个一个叫医医医学，西医学了，就是说中中国的中医在美国已经进入了就是医院，而且他们有那个营业执照，是所以医院里头的就是正规医生，而且很多医生部队里头的打仗的，他痛了他止痛药来不及，马上针灸一打，他能够给他止痛，所以我们中国的中医呢已经进入到美国的军队里头，但是我们中国也是一样的，也进去了。对吧？很快，所以我们说中国的中针灸和推拿呢，现在在全世界呢发展的非常非常的好。所以作为我来讲起来，因为我是现在在呃很多群里头讲课，就是讲针灸啊、推拿、啊，对吧？这个扎针同样是扎针，扎这个扎针很方便的，但是不不是这样，看你这个针怎么扎，非常非常的讲究。好了，同样扎针有各种各那样扎扎法，有的是剁一下，这也叫扎针；有的是用个管子崩一拍也是假的。我们呢是最中国最古方的，就是这个手指呢顶在下面，这个针呢它捏进去，所以不不会出任何问题。所以这个呢就扎针呢非常非常讲究，就是怎么扎针都是非常讲究。所以这个呢，我现在跟你们谈的呢，在这谈一点就是这个一个一点点东西，真的谈的呢，我就是讲一个针，我要讲很多很多的东西，而且中国的药。对吧？是怎么配药？那么我们还有那个十八番，这个讲究这个药了，都很很多很多的东西，是吧？因为中国的武术功夫，嗯，不离脉了。第一个就是要强身健体，把它归了把杀戮，也得属于不离脉了，对吧？就是我们是锻炼身体的。第二点就是别人来打我了，我怎么办？对不对？好在是别人看到人家在打架，欺负一个人了，我怎么办？我要帮忙，这个中国呢就讲起来是一个武德，就是看我们这个人做得好，做得坏，就该管的管，不该管的不要管。如果人家如果来打我了，一般性呢，其实我给他打两下也就算了。如果在他要我性命的、要我生命的时候呢，我会还手的。但是我打不会过分，我只要把他打了不能。反手，好像他不愿意再打了，他走了，那也就算了，咱们也就不去不去追究了。因为中国的武术，他讲究的是武德，对吧？做有就是打抱不平，人家给人家欺负了，我们可以出手，对吧？如果人家再打我两下呢，我也不痛不痒，让他打两下也没关系的啊。但是我不愿意让他打呢，我只有把他这个架子呢，这个他拨不开也就算了，对吧？在如果他是在要我生命的情况下，那么。我会采取我的方法，但是我可能会伤他，但是我不会要他的命，对吧？就是在是这个呢，就是做到我们叫做中国的武术呢是防身，但是我们在武德里头呢很讲究，尽量不要去伤人家。为我我们练武术以前是为了战争，对吧？现在呢，我们练武术呢主要呢就是一个是比赛，一个是格斗，但但是都是比赛项目性的。但是在社会上碰到这种事情呢，就是也有，但是我们呢能不打尽量不打，好的吧？能和人家讲好就是讲好，不要去打架，因为这是把他的就是作为这种防身的，人家来欺负我了，我才会去跟人家打架，对吧？就是这是没有办法的时候，我才会出手。一般情情况，咱们不会出手的，对吧？那么还有一种呢，我们就是练武术也好，练气功也好，对吧？我们作为一种强身健体。也就是把我们的身体练得健壮一点，身体好一点，对吧？可以更好的工作，可以更好的为自己的家庭，对吧？可以为国家宣宣宣出自己的力量。这个呢，就是这种情况，是吧？因为面圈，面圈，嗯，按点水，熬了阿不了，先按钮，先按钮是相害。面圈按点把那阿个呢刮，没说明呢，刮到了先多按钮。
400 años, 400 años, gente en el chile, abajo, 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 así de. Se 到现在后来呢就是改成什么叫棉权跟棉权呢在上海呢也就是上海因为棉权这个权种呢就比较保密因为它出手就是伤人的一般情它是受不了它这个打击的它是不但是身上能够让人家打击它不会痛也就像我们
，好了，都是在传播我们中国的武术，嘛，我们前十内加工，还有棉拳，啊。Bueno, muy bien, acá llegamos al cierre de este programa. Muchísimas gracias, More. Realmente encantada con, con tus informes, eh, cada vez mejor, cada vez más completos. Eh, a todos los alumnos del maestro Chan que nos han acompañado, que nos han apoyado para realizar esta entrevista, les quiero agradecer. Realmente para mí toca una fibra sensible. Nosotros, como ustedes saben, eh, somos alumnos eh, del maestro Dai Won Yu, practicamos Sipalki, que es un arte marcial coreano, pero el que practica un arte marcial eh, normalmente tiene esta pasión por todas las artes marciales, más allá de tener arraigada la suya, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Hace Lejano Oriente.